नमस्कार दोस्तों मैं रवि सिसोदिया आज आपके लिए फिर एक बार बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आया हूँ उसका नाम है मटन महाराजा यह जनरली राजा महाराजाओं के ही बनाई जाती थी और स्पेशली पटियाला के जो महाराज थे वो इसका प्रयोग ज़्यादा करते थे जब भी उनके मेहमान आते थे इस रेसिपी का प्रयोग किया जाता था इसके इंग्रेडिएंट देखिए आप इसमें क्या क्या उपयोग होता था और किस स्टाइल से बनता था उसे देखिए आप इसमें मैंने आज जो लिया है सवा किलो चिक मटन लिया है इसके अलावा आप देखेंगे हमारे पास दो लौंग हैं दस बादाम हैं दस काली मिर्च हैं खड़ी लहसन है जिसके ऊपर छिलका लगा हुआ है ये भी दस हैं तेज के पत्ते हैं तीन तीन खड़े प्याज हैं जिनके ऊपर से हमने छिलकों को धो के निकाल दिया है सौंफ है लगभग एक चम्मच दो इलायची हैं ये नमक है मेरे पास दो टेबल स्पून और ये खड़ा इसी के साथ हमारे पास छः प्याज हैं मीडियम साइज़ के जिन्हें हमने चॉप कर लिया है तीन टेबल स्पून मेरे पास मिर्च है दो टेबल स्पून धनिया पाउडर है जीरा है लगभग आधा टेबल स्पून और ये है केसर जिसका प्रयोग हम गर्म पानी में मिलाकर करेंगे बाद में ये गर्म मसाला है हाफ टी स्पून चार छोटी इलायची हैं एक बड़ी इलायची है और चार लौंग हैं तेज पान का पत्ता है फिर से इसके अंदर जो कि लगभग आधा है लहसन अदरक का पेस्ट है दो से ढाई चम्मच डेढ़ सौ ग्राम शुद्ध घी है और चार टमाटर हैं हमारे पास जिसको हमने चॉप कर लिया है और यह है नींबू का रस दो टेबल स्पून है और इसके अंदर हमने दो चम्मच शक्कर का प्रयोग किया है इस प्रकार ये हमारे इंग्रेडिएंट्स से मिला के हम बनाने जा रहे हैं मटन महाराजा आइए स्टार्ट करते हैं मटन महाराजा मटन महाराजा की सबसे पहले हमने लगभग सात सौ साढ़े सात सौ एम पानी लिया है और कुकर का प्रयोग कर रहे हैं इसमें ये हमारे पास जो मसाले हैं आप देखिए इसके अंदर बनाने की विधि थोड़ी अलग है ये प्याज हैं खड़े ये हमारे पास तेजपान है ये लहसन है खड़ी ये काली मिर्च है ये एकदम ही डिफरेंट विधि है पर इसका टेस्ट बहुत ही शानदार है ये देखिए आप हमारा सौंफ इलायची नमक और खड़ा धनिया ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं साथ ही इसके अंदर अब हम जो हमारा ये मटन है आप देख रहे हैं मटन इसे भी डाल देंगे हमने सारा मटन और मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं अब हम जो है इसे कुकर को बंद कर रहे हैं कि हम दो सीटी हो जाएंगे दो सीटी बच चुकी हैं और अभी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है जब तक हम इन्हें दूसरे सिकरी एक चढ़ाई है तब से सिकरी के अंदर गर्म हो चुकी है हमारी सिकरी ये घी जो है हमारे पास है सवा सौ ग्राम हमने डाल दिया इसमें घी घी को लगभग एक दो मिनट तक गर्म होने देंगे जब तक जो है हम अपना मीट के जो पीस हैं इन्हें हम एक बॉल में निकाल लेते हैं मीट बढ़िया टेंडर हो गया है बहुत ही बढ़िया गल गया है हमारा घी जब तक गर्म हो रहा है तब तक हमारा जो मटन है हमने निकाल लिया है साइड में आप देख रहे हैं और इसे अब हम छान लेते हैं ये हमारा स्टॉक है यानी कि इसके अंदर सब गरम मसाले पड़े हुए हैं इन्हें बढ़िया छान लेते हैं मटन का जो स्टॉक है ये हमने निकाल लिया है अब आप देखिए कि हमारे पास इसके अंदर प्याज हैं बादाम हैं 
लहसुन है इन्हें हम इस प्रकार से निकाल लेंगे और इसे इसका पेस्ट बना लेंगे हमारा घी जो है गर्म हो चुका है और ये जो हमने मटन को बॉईल करके दो सीटी लगाई थी उसे वापस से इसके अंदर बढ़िया फ्राई कर लेंगे अब इस मीट को हम शुद्ध घी में लगभग पाँच से सात मिनट अच्छा बढ़िया फ्राई कर लेंगे और हल्का ब्राउन कर लेंगे आप देख रहे हैं कि हमारा जो मटन है बहुत ही बढ़िया फ्राई हो गया है और आप देख रहे हैं ब्राउनिश हो गया है लगभग 60 परसेंट टेंडर भी हो गया साथ साथ अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे वापस फिर से एक सेपरेट बॉल निकाल लेंगे जो हमने मटन को फ्राई किया था उसे बाहर निकाल लिया है अब इसी घी के अंदर हम इन गरम मसालों का प्रयोग करेंगे साथ ही हमारे जो गरम मसाले हैं इसके साथ ही हम प्याज जो है इन्हें भी बढ़िया भुनेंगे हमारे प्याज को हमें लाइट गोल्डन करना है इसमें लगभग आठ से दस मिनट का टाइम लगेगा जब तक हम आपने देखा कि हमने ये बादाम लहसुन और प्याज को पहले छील लिया था सबको तीन जो छील लिया है और अब इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं ये हमारे पास एक लकड़ी का उड़का है इसकी मदद से बहुत ही बढ़िया पेस्ट तैयार होगा 10-12 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो प्याज हैं बहुत ही बढ़िया ब्राउन हो गए हैं और अच्छे गल भी गए हैं अब सबसे पहले हमने जो लहसुन प्याज खड़े और बादाम जो डाली थी मसाले में उसका जो पेस्ट तैयार किया है उसे प्रयोग करेंगे इससे इस मटन का टेस्ट बहुत ही गजब होने वाला है इसी के साथ हम ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है इसका भी प्रयोग कर रहे हैं हमारे पास मिर्ची है धनिया पाउडर है अब हमें इस मसाले को बहुत ही बढ़िया पकाना है इसके लिए अब आप देखिए कि मैं इसके अंदर हल्का सा प्रयोग करने जा रहा हूँ हमारा जो हमने स्टॉक बनाया था ये जो हमने स्टॉक निकाला था थोड़ा से स्टॉक का प्रयोग कर रहे हैं मसाला भुनने के लिए अलग से पानी हमने नहीं डाला है ये जो मटन का पानी था उसी का प्रयोग कर रहे हैं साथ ही हमारे पास टमाटर कटे हुए हैं ये भी डाल देते हैं टमाटर भी पानी छोड़ेगा अब इसे बढ़िया भून लेंगे दो तीन बार हम
मसाला पकाना है इसलिए हम इसे तीन चार मिनट के लिए ढक देते हैं आप देख रहे हैं कि हमारी जो मिर्च है इसमें हमने मथानिया मिर्च का प्रयोग किया है इसका कलर देखिए आप उसकी खुशबू देखिए आप सुपर हमारा मसाला बहुत ही बढ़िया पक रहा है अभी पूरा गला नहीं है ये अब हम इसके अंदर हमारे पास जो शक्कर है और नींबू है इसका प्रयोग कर रहे हैं शक्कर का प्रयोग कर रहे हैं पर इसे केवल वही पहचान सकता है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट को पहचानता है अदरवाइज शक्कर का पता लगाना मुश्किल है बहुत ही बढ़िया रेसिपी है डिफरेंट रेसिपी है मटन महाराजा अब आप देखिए कि इस मसाले को बढ़िया गलाने के लिए कैसे मैश करूंगा मैं पहले आप गैस को कम कर लीजिए इस प्रकार से ये जो हमारे पास लकड़ी का गुटका है इसको हल्के से हम इस पर घुमाएंगे इससे हमने बढ़िया मैश कर दिया है तो हमारे जो बादाम खड़े प्याज और लहसुन थी वो बहुत ही बढ़िया इसमें मैश हो गए हैं और मसाला भी बहुत बढ़िया तैयार हो रहा है अब इसे हम ये जो हमारा स्टॉक है इसके अंदर डाल देंगे जिससे जो भी मसाला होगा वो इसे स्टॉक करते चला जाएगा अब हम इसको एक बार और पकाएंगे मसाले को गैस को फुल कर देंगे नॉनवेज बनाने में मसाले को भुनना एक आर्ट है या जो हम बनाते हैं किसी भी प्रकार का खाना यह भी एक साइंस है इसकी भी एक प्रक्रिया निश्चित है किस प्रकार से बनाना फिर से इसे हम ढाक देते हैं तीन चार मिनट के लिए आप देख रहे हैं हमारा जो मसाला है बहुत ही बढ़िया पक गया है चारों तरफ घी फ्लोट कर रहा है अब ये हमारे पास जो मीट है इसे हम डाल देंगे इसके अंदर हमारा मसाला बढ़िया पक गया है मीट ऑलरेडी 60 टू 70 परसेंट फ्राई किया हुआ टेंडर है अब दोनों को मिला के एक बार बढ़िया भुनाई होगी और हमारा मटन महाराजा तैयार हो जाएगा बनके इसको भुनने के लिए हल्का सा स्टॉक का प्रयोग किया मैंने स्टॉक मीन्स मटन का पानी अब इसे हम सिम पे कर देते हैं और लगभग 10 मिनट के लिए 10 से 12 मिनट के लिए ढाक देते हैं दम पे रख देते हैं पंद्रह मिनट हो चुके हैं हमारा पटन महाराजा बहुत ही बढ़िया भुना हुआ है ये जो मथानिया मिर्च है ये अपने आप में ही अद्वितीय है आप देख रहे हैं जो कलर आ रहा है और जो खुशबू है सुपर अब हम गैस की फ्लेम को तेज कर देते हैं 
और हमारे पास जो स्टॉक बचा हुआ है इसका प्रयोग कर देते हम एज ए शोरबा अब इसे वापस हम दम पर रख देते हैं अभी हमने एक्चुअली चूंकि इसमें पानी डाला है तो थोड़ा सा नमक का प्रयोग करेंगे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि जब भी आप नमक डालें पानी डालें नमक का प्रयोग जरूर करें थोड़ा सा अब इसे हम दम पर रख देते हैं लगभग दस पंद्रह मिनट के लिए ये हमारा मटर महाराजा जो है बनकर तैयार है अब लास्ट इंग्रेडिएंट है जो इसमें डालेंगे हम केसर और केवड़ा पंद्रह मिनट हो चुके हैं शानदार कलर आ गया है हमारे मीट के ऊपर अब हम इसके अंदर केवड़ा का प्रयोग कर रहे हैं केवड़ा वाटर लगभग दो ढक्कन का प्रयोग करें और हमने शुरू में जो केसर ली थी इसे हमने गर्म पानी में घोल लिया था इसको भी डाल देते हैं इससे जो हमारा मटन की खुशबू है बहुत ही बढ़िया आएगी और जो हमारे गेस्ट होंगे ये उन्हें बहुत पसंद आएगा यार अब इसे 10-15 मिनट के लिए हम दब पे रख देते हैं हमारा मटन महाराजा वर्ग तैयार है मैं रवि सिसोदिया आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे एक बार जरूर प्रिपेयर करें बनाएं और मुझे फीडबैक दें कि मटन महाराजा कैसा लगा अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू